拌完了之后，你根本看不出来它是秃头，顶上糊了一层料。来成都之前，我就有两个小愿望，一个是吃烤脑花，一个是吃兔头。今天我们就先去吃兔兔，走这，我们坐最里边吃好不好？那我们要十个兔头吧。要鸡脚鸡翅都可以带。我要鸡脚，要点鸡脚。肥肠和兔子放一块吗？放一块，它会不会熏着兔子？不会。我原来是真的一点也不敢吃兔头，辣子辣不辣？那我就多放点。可以可以可以，我做。有一种拌凉菜的感觉啊，差不多吧。再多放点那个花生，应该挺香的。哇、啊，可以可以，哇，香死人、啊，闻到味儿了，闻到了，香死人啊！可以可以可以，看着其实是很诱人的。人我们今天点了一盆麻辣兔头，还点了一盆鸡脚、猪肠，还有猪膀胱。我是一直觉得兔头长得挺凶的。我还让他多给我加的花生碎，全都糊满了这个辣子，还有这个花生碎。今天你也挑战一下啊，你必须得给我吃。我真不敢吃。不行，我吃兔头，我只敢吃我敢吃的地方。我们尝尝吧，应该就是先从牙这给它掰开吧。好、啊，先吃这个脸。嗯，它这个肉贼嫩啊，我不敢吃眼睛。脑壳是好吃的。嗯，秒开了，兔脑子，没有啥味儿，兔脑子没有啥味儿，就跟那个吃那个小豆腐似的。十一块钱一个，对我们点这一盘是十个。哦，眼睛我不敢吃，舌头，吃了一个舌舌头。我觉得我反而在外边吃的兔头更辣，来四川吃这个兔头之后，它反而没有那么辣，它它这个辣子就是吓唬人的。十一块钱好贵啊！十一块钱，你要是缩了时间长点，你就不觉得贵了。我觉得它最好吃的就是给它放那个辣子，辣子特别香，然后它给它放了好多的那个花生。花生。最好吃的就是它那个脸，兔子脸，肉还是最多的。你要给我播一个剧，《人世间》或者《甄嬛传》。我给你自己啃十个也没问题。哎呦，你说嫦娥天天抱着兔子，它不馋吗？它可能没有吃过兔头吧。兔子眼睛我不敢。眼睛其实还挺好吃的，<笑>不小心吃了个眼睛。眼睛就跟吃那个天儿天儿似的，我们叫那个天儿天儿，就是黑色的小果子。是啊，里面全是料。它这已经都裹满了，你吃一口。我真不敢吃。真的好吃。真的好吃，我觉得兔子就是一个两极分化的食物，有的人爱到死，有的人怕到死。就是它炖完了之后，它长得也挺凶的。你们有啥不敢吃的没？哎，有人不敢吃蚕蛹，我们那吃蚕蛹都是吃那个带毛毛的，比较爆汁那种。嗯，有营养，好香。到现在为止，我一点辣都没感觉到，一丁点辣都没有感觉到。老子。我这种吃脑子的方式太暴力了吧！啊，嫦娥，<笑>我求你了，你尝一下，我求你了，你吃一口，真的。啊，这个地方肉贼多，你尝一下，好不好吃？好吃，好吃。<笑>其实吃不出来是兔子，你吃到热嫩嫩的肉的时候，你还能咬到嘎嘣脆的花生。他们家花生给你拌的是真多，我觉得这么吃兔头比我们吃那个塑封的好吃太多了。我操！你看它，它被糊的，哎呀，他家做的是真不错，又麻又辣又香。把鸡爪和大肠给我放在一块儿了，我天哪！没有大肠味儿。但是这个鸡爪和那个兔头又是一个味儿。我发现川渝地区的面是真的好吃啊，咋这么会做东西呢？我拌一拌。嗯，面也好吃啊。我说这个面是很开胃，清凉菜，冰冰凉凉的，面还是那种碱面。嗯，我们今天一天都没吃饭，这顿饭都给我补齐了。今天就这样吧，郭姐姐带你说的饭友们，明天见，拜拜。哦。
，这味儿闻了真会上瘾。我们在江浙沪包邮区最能吃辣的地方——浙江衢州。今天晚上我们去搞个鸭头还有衢州菜，吃吃这这鸭头的味儿，啊，卤鸭头，香，老香了。哇，这一层辣椒，你看到一层辣椒了吗？这个鸭头多少钱啊，姐？七块钱，七块钱一个。吃辣这是麻辣了，好、啊，哎，辣，真好。好、哦，要不要给你多有一点？有点多有一点完了吧？啊，然后我去炖起来，你再给它烧豆腐。饭友们，你们隔着屏幕闻不到这味儿，真的太棒了，太,了是是太棒了，太香了，我操！真的就是从那个路口飘过来的，鸭头不怕巷子深。哈哈哈，满街都是香味儿，啥都有，就在这吃吧，好不好？好。我们期待已久的鸭头，噔噔噔噔，哦，这一个七块钱这么大个，来这条街不需要你找，只需要你带个鼻子来就可以了。哎、啊、呦，你看它流那个汤，先喝一口，好好吃，它好辣。<笑>哦哇、哦，太好吃了！玩那个辣很直接哈、啊，又又入味又烂乎。辣是真辣，吃鸭脑子补脑子，吃脑子补脑子。这上次去哪儿来吃？他敢吃鸭头？没有，不敢吃啥，只是因为它不够香。答应我一定要啃两个鸭头。这个鸭头真的是缩起来的，就你缩一口，它连皮带肉都下来了，然后还有那个汤汁都撒到你嘴里去了，巨爽。我都顾不上跟你说话了，我都不想拍了，我想再尝几下子。我不想再说了，干就完了。它跟其他地方给卤的鸭头都不一样，辣了，我觉得还好。会的辣，但是能接受的辣，无敌了，无敌了，就没有什么东西其实是你不敢吃的，只是它做的不够好吃。<笑>就我还挺喜欢做它的时候把那个汤还一起做进去的，这个辣是越吃越爽的辣。酱菜油肉啊，谢谢，非常完美饭，徐州小炒。他现在完全已经顾不上拍摄了，他这边一手拿相机，一手在吃。你们买的时候也可以放到汤里边泡一下更好吃啊。十个真不够，给衢州鸭头点赞。他成为特色的原因终于找到了。我上次刚说完，为了一顿烧烤，我可以愿意去一趟徐州。还有今天我为了这个鸭头，愿意再来一次衢州。哎，太好吃了。螺丝鸡，螺丝鸡，他这个饭我也喜欢，我喜欢这种硬硬的饭。他卤香味太浓了，他都是卤汁开始。香菜牛肉，这个没人拒绝吧？拌饭吃，里边三种辣椒，红的、绿的、鲜辣椒，还有泡椒，还行，没有那么辣。嗯，上面是香菜牛肉，然后使劲扒一口饭，直接就吃到这个卤鸭汤。嗯、这顿饭咱们就家常饭，来衢州的一顿家常饭。看起来超香，你看我下边那个鸭汤了吗？你要最多是的。所以啊，来徐州不要不不要减肥，你会后悔的，你会后悔你错过了很多好吃的。螺丝你要吸着吃，老好吃，好吃啊。我没吃过这个组合，我也没吃过这个味儿，好好吃。和我们吃那个辣子鸡还不一样，又辣又鲜，鸡肉还狠呢。好吃，够味儿，够劲儿，够嫩，够鲜。我不行，吃螺，吃螺丝就是很费力气。啊，不行，我不要吃，就不容易吃到的东西。吃这个菜就容易闻没完没了。今天我点这几个菜的辣，吃起来都挺温柔的，不是那种辣的下不出嘴啊，我都没冒汗。好吃，衢州小炒 ，nice， 量还很大。我本来对衢州的鸭头还有炒菜没有抱特别大的希望，但是吃完了之后真的是让我大受震惊。今天就这样吧，恭喜大家收看，欢迎我们明天见，棒棒。
，拜拜。这里是浙江衢州，我们来看看这儿的硬核早餐。怎么着？这是碳水一条街，包子呀，水煎包是吧？煎包煎饺。水煎包倒是辣的，徐州人不是被这个碳水唤醒的，是被这个辣椒唤醒的。徐州人自己吃了，你的女人都比男的还厉害。松花肉的是吗？哇，要不要辣椒？要不要辣椒？我不要。沾到那个辣椒。我不要，我不要。那我我拐一下，你就拐一下吃点什么呀？不要紧。尝一口嘛，看一下。鲜辣椒。哎，说到以前说的哪吃的？嗯，好吃啊，松花肉的，很鲜，汤汁很多，好吃。再加上姐给的这个辣椒，对、啊，我们自己腌的嘛，自己做的嘛，嗯，独特风味嘛。那前两家我们都走不动了，后边怎么吃啊？我天哪，黑芝麻的就是辣的，辣豆腐，豆腐的，搞这一家，味道可好了，这个味道是杠杠的。哇，不是那个包子，这是我吃过，这是我吃过最重口的包子啊！过瘾不？我要冒汗了，我要冒汗了。我说这好辣，姐一个劲儿在那说，可美味了，可好吃了。魔鬼啊！谢谢啊！要不要再给你一个不辣的？我不要。在这里边吃早餐就跟寻宝似的，啥都有。这是窝窝头吗？窝窝头，这是啥东西啊？葱花馒头。这是馒头，葱花馒头。给这个叫面包，面包，面包，面包，这个更像面包。嗯，哦，笋干，嗯，嗯，很暄乎。这儿的馒头都带馅儿，对，好多馅儿。我觉得我这么吃，我走不了几步。走，谢谢。徐州烤饼，哎，这个很好吃的，好像。里边放臭豆腐啊！我儿子买过的，放点料，很好吃的。好重口啊，能放的都放。天哪，这饼又臭又辣的。菠萝神鸡也是我们徐州的特产。菠萝啥？菠萝神鸡。菠萝神鸡，没错，啊，菠萝神鸡。走了，微服多少钱？走个五米就到了。底下放了一大堆臭豆腐，上面还有一个果，徐州烤饼夹饼。我我咬到了果上，果很好吃，我还没咬到臭豆腐呢。嗯，这个是臭豆腐。这个是果，老臭了，好臭。在果里的馅儿是笋吗？哦哦哦，莲藕，对对的。嗯，这个夹饼馅儿太多了，又臭又香，臭是贼臭，香是贼香。然后还有藕，一层一层的，一层包着一层。好不容易来一次，今天我就要干到头。这臭豆腐是自己腌的吗？还有香菜，你一定要饿几天，然后你再来衢州这条街上吃早餐，不然你真的走不了几步。上次吃果是在潮汕，嗯，就是看到啥都想吃呵呵。我发现各地真就是菜市场最好逛啊，这边炸油条，然后那边做疙瘩饼。你要辣不辣的、哦？不辣的，要一个。要不要加油条？加油条，来衢州我也不敢吃辣呀。怎么不敢吃辣？衢州辣椒不是贼辣吗？你<笑>个大男的，怕什么辣嘞？怂。还怕它这点辣椒吗？辣的好吃啊！嗯，辣的有点辣味啊！我昨天晚上看着这个，我就贼想吃。面粉加面粉，碳水加碳水的快乐。嗯，好吃。有点干巴。我感觉肉都掉了。还有肉馅儿就很好吃。你得把这油糖捏扎实一点。我真的高估我自己了，我以为这一个东西我能吃两三个，好吃吧？好吃。哇，这什么东西？你还吃得动吗？我可以啊，这个要吃的。我们要一个灌饼吧。包的时候留个口出来是吧？哎，对。哎呀，哈哈，成了。它和北方这个鸡蛋灌饼不一样，是不是？不一样。哇，就直接把鸡蛋灌进去了。这边大姐没觉得有点像山东大姐吗？都很热情，贼爱笑啊！谢谢。一整个的，一整个的炸包子。你看，可厚了一个，嗯，空心的，看到鸡蛋没？好吃吗？外边很酥，然后里边是大葱、鸡蛋、肉，还有一点辣椒。哇，外边皮好酥啊！这给你们，我真不行了。是是不是这个衢州披萨？衢<笑>州披萨，这个本来叫什么名字？贝糕，贝糕，贝糕。我们衢州叫开，我叫贝糕。贝糕，下边是米浆做的，然后发酵的。你看，我看很便宜，比披萨便宜多了。<笑>姐姐的笑声棒了。<笑><笑>好吃吧？好
我在想，我在想，那它像什么呢？像皮子。放了九年，九张做起来要发酵了。顶上大菜的。大菜路线。嗯。底下就跟那个大发糕似的，很弹很软，很弹很软。我现在已经到这儿了。<笑>我走了这一条街，真的能撑死。你你得带五个未来，蹲一下，我觉得现在都能出来。<笑>我们伴随着群主姐姐的笑声到此结束，好不好？这次碳水加碳水之旅就到这儿吧。观点赞就说到这儿，我们明天见，拜拜。这就是海南的干拌粉，看起来巨好吃。刮台风三天没出门，今天赶紧出来炫个饭。怎么着？不是人好多呀、啊，这边。你要吃炸着吗？这是煮串串。里面是,里面是炸炸，哎。盘子呢？给我个盘子。给了，我搁那里啊。饺子好吃。这不是馄饨吗？饺子。馄饨。<笑>谢谢，谢谢。啊、哦，多少钱？哎，拿过去再给钱。我要一个大份儿，那大镯子太少了，放在锅里边儿。八十多年啦，八几年开始？八六八七年搞了。放上酸菜、酸笋、豆芽、芝麻、花生、肉碎。第二炒锅的阿龙干白。这大盆要把我吓死了。我这底儿加肉了吗？买我加菜。少一把肉。哇，我们把路过的人都馋死了。没想到这个干拌粉这么大。我感觉得有四五斤，这是我们刚刚点的炸炸，这也是炸炸，这也是炸炸，拌辣椒的，拌炼乳的，这个是拌甜辣酱的，你说值不值？<笑>啊啊啊,啊！不行不行不行，轻点。哇、哦，我的肉呢？看上面裹了一层，啥都有。好吃，好吃，还是甜的。你一定要吃顶上这个肉碎，和它一起吃。老鹰柠檬还有个老鹰菠萝，对不对？咱俩今天跟过年了似的，哇，好爽！我之前以为这个拌粉会很干，其实还挺油润油润的。而且你放那个花生芝麻，还有那个肉都是炒过的，巨香，就甜甜的，一丁点一丁点酸酸的臭。嗯。我给你加个菜吧，买了一箱海底捞自助火锅，刮着台风都给我送到了。怎么买这么多？咱俩没发工资呀。我买的可便宜了，平时这一盒得三十多，但是碰上拼多多海底捞促销，我又争取了一波福利。现在一块钱就能抢整箱八盒自助火锅，什么口味都有，麻辣牛肉的牛肉特别多，还有番茄牛腩、脆爽毛肚、番茄小酥肉。你们直接点我评论区置顶链接抢吧，只要链接在就还有库存，快去抢吧。那我也要囤一点，太合适了。嗯，嘎嘎。万物皆可榨，这就是裹着甜辣酱的。这些东西好像你在外边你都吃不到吧？不管胖不胖，是真香。嗯，我吃了小三碗就跟没吃似的，一点没动感觉。<笑>这个是放了海南辣椒的炸炸。你知道海南辣椒有多辣吗？它那种辣是直击脑干、直击心脏那种玩命的辣。这个鸡鸡今天咋的了？我都吃了八口了，我都辣了八次了。刚才我们拍的全没了，然后又得重新辣一次。就今天海南辣椒非得治我一下。<笑>它跟那个甜酱放到一块就很好吃。吃炸了我就喜欢这个黏糊糊的汁儿。嗯。我要的是大份，但我没想到这么大份。今天拍摄就是很一把辛酸泪。有的海南粉特别像螺蛳粉。这个是海南的甜炸炸，里面放的是炼乳，我这是炸煎糕。齁甜，什么爪？芋头。嗯，我感觉今天就是台风过去，人都出来了。我没来海南之前，我都不知道啥叫台风，都没见过台风。谁知道海南的台风一下雨能下好几天，让你连吃粉的机会都没有。然后给你那个门刮得咚咚的。这条街还是很有意思的，房子离房子都老近了。你要喊我上你家吃饭，跳窗户就过去了。我知道这个粉里边少了啥了，就差王宝川摘的野菜了，这里边。<笑>我好久没有吃饭认怂了，那今天我真的怂了。今天就这样吧，一会儿又得下雨，我们得赶紧回去了。过年咱就说的，咱们明天见，拜拜。我预计今天、明天、后天都是吃海南干拌粉，给你们来一口吧，张嘴。对，辣椒油是精髓。小姐姐让我重新吃，<笑>没有辣椒油不吃了。对对，就不打包了，因为它那个辣椒油是秘制的，精髓的。<笑>特意来看着我，一定要加辣椒油。那<笑>这个就是这个的灵魂，我要重新吃一遍了。果然。
。这是我们在台州的糖醋铁板烧，每个东西都裹满了这个酸甜酱。我们在浙江台州，今天晚上我们去吃一个糖醋铁板烧。走着是这儿吧？是吧？在人家门口说说开场，尴尬死了。<笑>糖醋铁板烧是不是？有车，俩蛋，酥肉，酱鱼吗？包家，看看别人吃啥。唯一的素菜，差不多。我们的这锅里都是我们的。对，就先炸一面，然后给它放到铁板上，等着淋糖醋汁儿。哇，那、啊、这个是年糕，都要糖醋汁儿。哇，哇，我感觉裹上酱汁就很像锅包肉。哇哇，天哪！一定要多加点这个糖醋汁，味儿一下就上来了。除了肉就是年糕，没有点点青菜。好了，出锅了。哇，焦黏。好了，这也是我们在台州的糖醋铁板烧。这是第二盆。今<笑>天这个可能你们看的会很乱套。刚刚拍的素材又因为这个相机全都没有了。它这个糖醋汁真的是绝绝子，就黏糊糊的。哇，可以下来一个抖音吧。高粉丝吗？低调低调。这是。藕片、芋头、藕和芋头，就是黏糊糊，不是那种收甜的。我以为里边是加肉的，是藕盒呢，结果这是厚厚的藕片，加完之后它很糯，不脆了。嗯、糖醋里脊的那种感觉，嗯、不像糖醋里脊那么冲，刷我们的。<笑>这玩意我们又涨了四个份。你吃过铁板油条吗？裹满了那个糖醋汁，现在还是很脆。它能炒一下，把那个油炸的热量都给炒没了，配上一碗大米饭就好了。好吃，糖醋汁好吃。又想炸串，又想麻辣拌，又想铁板烧。芋头的小酥肉，嗯。年糕呢？嗯。年糕好吃。来，你尝尝年糕。本就就又弹牙。嗯，果汁年糕好吃啊，就是所有的东西，每一样东西都被那个糖醋汁给包裹住了。不光是糖醋汁，里面还给你放了很多的烧烤料、孜然啥的。我觉得这一碗甜板烧里面要是没有年糕的话，它是没有灵魂的。这个鸡蛋的味儿都特别像我妈做的那个糖醋白果，就糖醋鸡蛋。我们第一次来到吃甜的城市，本来是想来这吃糯米的。嗯，芋头、铁板烧、油条，很奇怪啊。嗯，炸完那个油条，浸满了糖醋汁。南方很多这个夜宵里边都有这个油条，是吧？不光是早餐了，就是晚上吃油条。丸子吧，什么什么条，叫什么？香林。叫虾林，叫虾林。香林。香林。香林。香什么林？香菇，藕好吃，藕，藕好吃。他把我那个粉都给炒碎了，给糊成一坨坨了。你今天咋去变？鸡蛋好吃，香菇，又是油条，我们要了多少油条？我真的吃到了我上初中的那个校门口的味道。哦，不行了，第二盆，我回到了现实，时空交错，我又回到了现实。这是我们的第二盆了，交给你了。行吧，今天就这样吧，录音跟你说的，拜拜，我们明天见，拜拜。我来台州只干一件事，就是吃这儿的糯叽叽，还有小吃，我们去尝尝吧。走着，要排队是吧？加虾加肉是十二块钱，十五块钱，啥意思呀？哦，这是这里的吗？啊，就在一个木板上糊一层面，然后把那个虾还有肉，你要吃的东西。给你包到里面，然后炸一下，上面还给你撒了点葱花。我好的，我买的，这是本地的美食啊！你要想做一件事，要踏踏实实做，做什么都能做。嗯嗯。你你们要啥样的，我给你包。我鱿鱼虾。锅滋啦滋啦的，你看看。要喜不喜欢吃醋？要，我喜欢吃醋。啊，那你来。我要。谢谢。我喜欢吃醋。谢谢哇，天哪，没吃过这个东西，加醋好冲啊！嗯、哦，你看外边可是焦香的，脆脆的，酥酥的，里边都是虾。哦，满满的都是肉和虾，第一次吃还是感觉挺惊喜的。真是很酥啊，料贼多，然后一定要加葱花，葱花还要吃。哇、哦，这个皮几乎没有糊涂，就是薄薄的一层
，然后高温油炸，汁水还都锁在这里边。我还是啊，好好吃，这个真的要吃一个。我们，要不是为了吃下一个，我还想再吃一个这个。这边有那个梅花糕，梅花糕。嗯，这大路路那里对对那个对。好好，让我们去前面说有梅花糕吃。老巷子，你好，我们吃梅花糕。哇，好好看，看着就好好吃。上面一层黑芝麻、红糖，各种仁儿。哇，不一样，跟我们吃的梅花糕。嗯。我从这里卖出去，然后外面没有。他们哦，他们就用那个什么卷啊、白糖粉，所以要吃梅花糕还是得来台州。啊，谢谢谢谢谢谢，我刚才口水都已经流了半嘴了，看起来就特别甜那个。哦，哇，好甜好香。这一整个外边的壳都是那种脆脆的，它里边是糯糯的。它里边有啊。里边是桂花和黑芝麻，是糯糯的糯叽叽，不是黏黏的糯叽叽。然后外边壳酥酥脆脆。好，好来，还有切糕吗？现在吃还有。好，要吃。哎，来来来，吃切糕。哇，这个是放上去有灵魂。这是炖的肉，台州，台州年糕肉夹馍，年糕团团压成了年糕饼。好大一个，加一个鸡蛋。要这个吃是吧？还有大肠肉。妈妈，妈妈想把肉不是？猪头肉。啊，是啥呀？这是啥呀？粉丝辣包菜。哇，这个一点水滋滋，一点辣的，稍微的，很爽口的。吃这个就相当于把大米饭换了一种吃法，给它变了一种形态，然后把你要吃的东西都给都给它包起来。先吃，先吃啊，是福建。我就觉得来台州很奇怪，你说这个糯叽叽的东西怎么能包肉吃呢？<笑>哇，巨巨大一饺子，<笑>感觉好顶。那看起来我就饱了，现在。<笑>天哪，这玩意儿卷大肠可以吗？有点奇怪，<笑>我不敢一下咬到大肠和，我怕吓到我。好软的皮、啊哦，嗯，哦，先到这儿了，<笑>巨香加大肠，我满嘴里现在都是肉味，我都尝不到什么菜了。啊，不要了，不要了，不要了，一个俩人吃都够了。好吃好吃，老板娘说好吃要你钱了就。<笑>外边就是一层糯叽叽的米皮，多加大肠多加肉好吃。他说碳水让我走不了三家店。拜拜拜拜拜拜拜拜,拜拜，这个是祖传的，我爸爸买的，解放前我们出市政，我爸爸就在买这个货。这是您自己做的？嗯，没没叫定做的，哇，新鲜凉鱼，我在网上见过，没见过真实的这个东西。最后能吃吗？这个？嗯，用了以后吃。年糕是吗？年糕做的。这个是结婚也要糯叽叽，粘在一起。嗯、<笑>啊，这个是烂眼糕。对、嗯，它是因为那个眼儿红糖，像个眼睛一样。哦，像个眼睛一样的、哦。眼睛里面还流出那个红糖。眼睛里面流出的那个那个。我说这个店好可爱啊。还有传统的小吃。乌饭麻丝，黑米做的吗？用叶子染的色啊、哦，我以我以为也是黑米呢。啊，去年的一个乌饭麻糍，然后吃的时候要蘸一下这个薄荷红糖，然后再蘸一下这个干料，就这样，就是甜上加甜。哇，好清爽。就是你能吃出来牙膏的感觉。牛<笑>日里边给你放了薄荷，人间清醒竟然是乌饭麻糍。这个糯叽叽又是一个不一样的口感。妈，五十万。啊，这个好吃，这个比那个好吃。你能吃到那个米的香味本来我计划是吃七家的东西的，结果我走到第四家我就已经走不动了。今天就是这样吧，我已经粘的甜的不行了。多点赞就说的，朋友们，明天见，拜拜。这是我们第一次来泉州，来泉州一定要吃姜母鸭，我们去尝尝吧。这啊，这儿点里边吃，对对对,对，正在炖呢。每个罐子里都是一个鸭子，一天分两遍。他得把那个汤汤都给炖没了，还要再炒吗？他得在每个锅之间不停的来回翻它，把那个汤炖没，然后把它炒干。每一次开盖都闻到那个姜的香气。你想想，这一百多口锅要是一起炖一起冒烟，得多壮观！哇，最后再浇上一勺鸭油，姜香味全出来了，贼香啊！点一份姜母鸭。两个米饭，鸭子好了，你刚才看到了，煮好了。我、啊哦、我天哪！餐具那边自己拿。香豆都快晕倒了。这是我第一次正经的吃泉州的姜母鸭，先造个腿儿。
。什么榴莲都秒脱骨啊，感人的香。这个肉里边没有姜的辣味，只有姜的香味。最可恨的就是姜母鸭只有两个腿，到嘴里边还是油润油润的，好好吃、啊。哇好，真是酸软黏糊糊的。它炖完之后，那姜都很好吃，姜的不辣了，已经给你炖的很干了，下面就剩一点油了。不好意思，我好像你每次加的都是嘴儿，<笑>好烫。不管是皮还是瘦的地方，它都有一层焦焦的那个小壳、啊，好吃、啊。我都没有时间说话了，这个头我吃了啊，嗯，<笑>好吃，还滴油呢。我觉得一个一个大不够吃。嗯、来泉州真的，我们是一大波的波折，很早之前就想来了。姜母鸭的姜，小丸子汤。啊，我把那丸子咽进去了。没有嚼是吗？嗯，哇、哦，好舒服啊！我就觉得太少了。嗯，姜，喜欢姜母鸭的姜。这是我最近大口吃肉吃的最爽的一次了，我觉得一直不够咱俩吃。还有一个是我们刚才是盐焗的，还有一个盐焗的姜母鸭，是不是？十分钟你吃完了一个鸭子，你吃饱了吗？我没吃饱。走，咱俩再再再找一只姜母鸭吃。尝尝不一样的。我们再去找第二家姜母鸭尝尝。我闻到味儿了，你闻到没？这儿呢，我都没看着店，我说闻着味儿了都。两位。一只是多大？一只。啊，这是跟我跟我们刚刚吃的不一样吗？这是什么呢？这是姜母鸭。姜母鸭。姜母鸭有干的，有湿的。啊，这是汤汁的。对，这个筷子一夹就是。这是一个海带卷。哇，好多酱。颜色看着比我们刚刚吃那个要浅很多。嗯。还有用盐焗的是吗？那个叫盐烧鸭。盐烧对盐烧鸭。我们尝试这个呗，来。要不要打点米饭？要两碗。啊。哇、哦，这是一整只的，先给它戳开。哇、哦，好辣。好辣乎啊！哇，特别辣，咚咚的了，我就吃这个鸭腿，剩下都给你了。哇，多汁儿，好多汁儿。哇，跟我们刚刚吃的完全不一样，好嫩，这个肉是能吸的。这也是你能说的肉的那个香的。哇。姜母鸭真是个好东西，真点的素肉，素肉，嗯，是吧？甜辣酱，谢谢。走过路过不要错过。我吃最后一个了啊！哇，我以为这个颜色淡一点，味道会淡的，并没有，直接吸。这个鸭子你吸就可以了，它那个肉直接就下去了啊。他做这个肉都很细，都很滑，没有一个鸭子是柴的。一个小时之内吃了两个鸭子，十分钟解决一只。阿姨，这个姜母鸭多少钱一只啊？九十块。九九十块。我们今天晚上吃了两只姜母鸭，花了二百一十块钱。今天就这样吧，好不好？九点再结束，咱朋友们明天见，拜拜。又到菜市场了，我发现每个地方我们都要菜市场转一圈。现在去吃一个开了四十年的海蛎煎，这这，你看要不要吃杂货了？吃饼了昨天，糕点，饼吧，肉肉饼啊，我接受不了点心是肉馅儿的，这啥？这看着好奇怪。那种先剥一边，我帮你剥剥的，像我们那那那个叫剥剥的那种饼。我听懂了一个饼。我们闽南不是要个剥剥吗？这个我们吃过，五香条来两条，好香。薯粉包，米果，米果要要一点点呗，都是泉州本地的。哇，这个好，我们尝尝呗，来这儿吧。啊，我们要一份。糯米和地瓜的，古早小吃，我都忘了我们来的是干嘛的了。我们是来吃海蛎煎的，五香卷嘛。这是哎呦，好多小吃啊，像不像咱们这儿过年赶大集？嗯，真的没见过。我要一点点乌梅，我都忘了我自己来这干嘛的了。<笑>这啥东西啊？金桔，金桔，谢谢。红，紫薯里边红豆馅，给我装几个呗。肉松咸蛋，芋泥的，香菇瘦肉的。少十八块就可以。谢谢。这有一家海蛎煎，怎么走啊？把那车路过去，你就看到。哦，好全呀！我们是来吃海蛎煎的，这是来赶集的吗？<笑>糯鸡鸡，糯鸡鸡很好看的小点心，在这儿。我要一个正常的，让要一个加饭的。放那么多大葱，哇
，和我们之前在潮汕吃的蚝烙不一样。哦，<笑>好香啊！是海蛎煎炒饭，然后这个是海蛎煎，它都是用那个鸭蛋去煎的。这海蛎煎人家做了四十多年了，哇、哦，巨好吃，好香啊！这是我吃过最好吃的海蛎煎，你看它炒完之后都黏糊糊的。好吃的不要不要的，贼棒贼棒，真的贼棒！它这个猛火爆炒，给你裹上红薯粉还有鸭蛋，这个汁水都锁在里边了。而且他家最贴心的就是上面给你放了这个解腻的萝卜干我尝尝这个海蛎煎炒饭，它就是正常还是做海蛎煎的样子，然后直接给里边盖上了一碗米饭，然后和它炒在一块啊，完美！我天哪，快快快，张嘴！巨香，这这个海蛎煎很鲜，然后又裹上这个米饭很香，又鲜又香，你咋能拒绝的呢？它就是做的好吃啊，跟别的不一样，跟我们之前吃的海蛎煎都不一样。好好吃，说你再要一块吧。好吃。有的地方还给你炒的焦焦的。哦，这个食堂太棒了，从此泉州有我牵挂的地方了。<笑>满满的海蛎煎，裹着米饭，还辣酱少不了。嗯、好吃。这是老板儿子做的肉丸虾骨汤。他俩这个组合太搭了，这是我们刚刚买的那个炸锅，嗯，又是油炸糯米筋，它没有馅儿，但是它把地瓜和糯米揉一块儿，很享受。<笑>这个红点让我想起了小时候脑门上自己点那个红点儿，<笑>我们看看啥馅儿。好奇怪，里边是胡萝卜的，它这个是咸的，希望它是甜的。里边是红豆沙。我这每一个城市的菜市场都是卧虎藏龙。今天就这样吧，给我点赞，你说的饭，我们明天见，拜拜。